रेडियो खांची 90.4 पॉइंट एफ एम हम सबका रेडियो मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है मैं दर्शन शास्त्र विभाग सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जो आज आपको व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका विषय है कर्म का सिद्धांत या कर्म का नियम लॉ ऑफ कर्मा यद्यपि यह विषय मानव के दैनिक जीवन के कर्मों से जुड़ा हुआ है परंतु अध्ययन और अध्यापन के दृष्टि से यह दर्शन शास्त्र प्रतिष्ठा विषय के भारतीय दर्शन कोर वन सेमेस्टर वन भारतीय आचार शास्त्र कोर फाइव सेमेस्टर थ्री श्रीमद भगवद गीता अध्याय दो कोर थर्टीन सेमेस्टर सिक्स के पाठ्यक्रम में शामिल है जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होगी इस विषय पर व्याख्यान देने के पहले मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि मानव कौन है मानव के कर्म क्या हैं कर्म के प्रकार कितने हैं कर्म के नियमों के किस तरह से पालन करना चाहिए आदि इन सब प्रश्नों का समाधान ही इस विषय का प्रमुख उद्देश्य है जैसा कि हम जानते हैं कि मानव ईश्वर की सृष्टि का सरताज है वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ही केवल बुद्धि या विवेक रूपी वरदान दिया है मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि उसमें आत्मा बुद्धि मन का भी संयोग है मनुष्य में व्यक्तित्व विवेक और इच्छा शक्ति की भी प्रधानता है अतः मनुष्य कर्म करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि कर्म क्या है कर्म का शाब्दिक अर्थ क्रिया से होता है हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे ही कर्म कहते हैं उसी कर्म को जब कोई व्यक्ति नियम या सिद्धांत के रूप में करता है तो उसे कर्मवाद या कर्म के नियम या कर्म के सिद्धांत कहा जाता है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब सभी कार्य एक नियम के तहत संचालित होते हैं तो वही कर्म के नियम या कर्म के सिद्धांत है कर्म को हम प्राय दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं संकुचित अर्थ में तथा व्यापक अर्थ में संकुचित अर्थ में कर्म का मतलब मानवीय कर्म से होता है परंतु व्यापक अर्थ में कर्म का मतलब सभी प्राणियों वस्तुओं पक्षियों जानवरों आदि के कर्म से है यानी मानवीय और गैर मानवीय कर्म इसके अंतर्गत आते हैं कर्म का अर्थ कर्म नियम और कर्म से उत्पन्न शक्ति है जिसके द्वारा फल की प्राप्ति होती है भागवत के अनुसार कर्म दो तरह के होते हैं अनारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म अनारब्ध कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिसके फल अभी नहीं मिले हैं प्रारब्ध कर्म वे कर्म है जिसके फल मिलना शुरू हो गया है इसी को हम वर्तमान कर्म कहते हैं कर्म की परिभाषा अर्थ और प्रकारों को जानने के बाद आपको अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कर्म का नियम क्या है कर्म मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से उत्पन्न वैसी शक्तियां हैं जो अपना फल वर्तमान या भविष्य जीवन में देती है प्राय कर्म नियम का अर्थ यही है कि शुभ और अशुभ कर्म कर्ता के जीवन में शुभ और अशुभ फल उत्पन्न करते हैं कोई कर्म बिना फल के नहीं होता कोई भी व्यक्ति के अपने कर्मों के फल के अलावा और कुछ भी नहीं है कर्म नियम खुद कोई शक्ति नहीं है लेकिन कर्म के फल अनिवार्यता उनके फल से जुड़े रहते हैं भारतीय दर्शन में कर्म नियम का यही अर्थ मान्य है 
कर्म नियम का अर्थ है जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है कहा भी गया है जैसी करनी वैसी भरनी अब हम आपको कर्म नियम के समर्थन में कुछ युक्तियां देकर या कुछ उदाहरण देकर के यह बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि कर्म नियम किस तरह मनुष्य से जुड़ा हुआ है शाश्वत नैतिक व्यवस्था और कर्म नियम विश्व की नैतिक व्यवस्था को रीत कहा जाता है यही रीत उपनिषद में कर्म नियम का रूप ले लेता है कर्म नियम को न्याय वैशेषिक अदृष्ट कहते हैं अदृष्ट का संचालन खुद नहीं होता क्योंकि अदृष्ट अचेतन है इसका संचालन ईश्वर द्वारा होता है अदृष्ट इसका संचालन ईश्वर खुद करता है अदृश्य शक्ति ईश्वरीय शक्ति से मिलकर मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है मेरे विचार से पूरे विश्व में व्याप्त कोरोना वायरस इसका ज्वलंत उदाहरण है मीमांसा कर्म सिद्धांत को अपूर्व कहते हैं जो स्वचालित है इसमें ईश्वर का हाथ नहीं है यही अदृष्ट और अपूर्व का विकसित रूप कर्म नियम है मनुष्य कर्म के नैतिक नियम के अधीन होकर ही जन्म लेता है अतः जीवन के हर क्षेत्र में इस नियम का पालन करना होता है कर्म नियम में बंद कर मनुष्य कुछ पाने की इच्छा रखता है वह धन स्वास्थ्य नाम यश आदि को पाने की इच्छा से ही कर्म करता है और मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा होने के लिए वह हमेशा सोचता है विष्णु पुराण के अनुसार हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें बंधन का कारण न हो और ज्ञान भी वही हो जो मानव मुक्ति का साधन बने कर्म ज्ञान का साधन तभी बन सकता है जब उसमें फल की कामना या इच्छा न हो फल की इच्छा या कामना मनुष्य के बंधन का कारण है श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करना चाहिए कर्म दो तरह के होते हैं सकाम कर्म और निष्काम कर्म सकाम कर्म वैसे कर्म को कहते हैं जो किसी फल की इच्छा से किए जाते हैं लेकिन निष्काम कर्म वे हैं जो बिना फल या किसी इच्छा या बिना किसी कामना से किया जाता है गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्य बाद का रस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुरमा ते संगो अशु कर्मणि यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कदापि नहीं तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो अतः आज के मानव के लिए मेरा यही संदेश है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो यहाँ पर मेरा अपना विचार यह है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ये है गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने यही लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ही सो तस फल चाखा समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी है क्योंकि यह पूरा विश्व कर्म नियम पर ही चलता है जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का ही फल है हमारा वर्तमान जीवन पूर्व या अतीत के कर्मों का ही फल है तथा भविष्य जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होगा इस तरह अतीत वर्तमान तथा भविष्य जीवनों को कारण कार्य की श्रृंखला में बांधा गया है अगर हम अपने भावी जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमें वर्तमान जीवन से ही प्रयास करना होगा कर्म नियम का पालन कर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता या निर्माता खुद बन सकता है 
भाग्य भरोसे उसे नहीं बैठना होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सभी विचारकों ने कर्म नियम को सीमित रखने का प्रयास किया है क्योंकि तो कर्म का नियम सभी कर्मों पर लागू नहीं होता है यह केवल उन्हीं कर्मों पर लागू होता है जो राग द्वेष इच्छा वासना आदि की भावनाओं से किया जाता है निष्काम कर्म कर्म नियम से बिल्कुल स्वतंत्र है क्योंकि यह भूजे हुए बीज की तरह है जिसमें ना तो अंकुर होता है न फल होता है अतः निष्काम कर्म पर कर्म नियम लागू नहीं होता है अपने व्याख्यान का अंत करते हुए मुझे यही कहना है कि आज के मानव को विशेषकर आज के विद्यार्थियों को कर्म नियम का पालन मनसा वाचा कर्मना से करने की जरूरत है इसी में उसके भावी जीवन की सफलता का राज छिपा हुआ है यही कर्म नियम का सार भी है अंत में मैं अपने प्रिय सखा एवं भाई डॉक्टर आनंद जी को भी धन्यवाद के पात्र समझता हूँ जो इस वैश्विक विविधता की घड़ी में कर्म योद्धा बनकर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ई लर्निंग की व्यवस्था में लगे हुए हैं मैं आपको पुनः धन्यवाद देना नहीं भूल सकता प्रणाम और कोटिश धन्यवाद